ஒரு சிறு தீப்பொறியை கொண்டு விளக்கும் பற்ற வைக்கலாம் வீட்டையும் பற்ற வைக்கலாம் அப்பேற்பட்ட பவர்ஃபுல்லான பஞ்சபூதத்தில் ஒன்றான ஃபயரை பற்றி தான் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் வாட் இஸ் ஃபயர் இந்த கொஸ்டின் ஃபயர் அண்ட் சேஃப்டி ஃபீல்டில் இன்டர்வியூவில் ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக கேட்கக்கூடிய ஒரு கொஸ்டின் ஃபயர் இஸ் அ செயின் கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் அமௌங் ஆக்சிஜன் சஃபிஷியன்ட் ஹீட் அண்ட் கம்போஸ்டபிள் மெட்டீரியல் விச் ரிசல்ட் இன் ரிலீசிங் ஆஃப் ஹீட் லைட் ஃப்ளேம்ஸ் அண்ட் ஸ்மோக் சம்டைம் சவுண்ட் ஆல்சோ சிம்பிளாக ஃபயர்னால் என்னென்னு பார்த்தோன்னா இது வந்து ஒரு தொடர் வேதிவினை செயின் கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் இந்த ரியாக்ஷன் நடக்கிறதுக்கு முக்கியமான மூணு பொருள் வேணும் ஹீட் ஃபியூல் ஆக்சிஜன் ஸோ இந்த மூணில் ஏதாவது ஒன்று இல்லை அப்படின்னா கூட ஃபயர் கண்டினியூவாக எரியாது இதை தான் ஃபயர் ட்ரையாங்கல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்போ இதை கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு ஹீட் ஹீட் சோர்ஸ் எங்கெல்லாம் இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா சன்லைட்டு ஐசி என்ஜின்ஸ் ஆட்டோமொபைல்ஸ் ஏசி ஃப்ரிட்ஜ் இந்த மாதிரியான எலக்ட்ரிக்கல் எக்யூப்மெண்ட்ஸு ஸ்டாட்டிக் எலக்ட்ரிசிட்டி ஸ்டாட்டிக் எலக்ட்ரிசிட்டினா மோஸ்ட்லி உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஃப்ரிக்ஷனால் ஏதாவது ஒரு பொருளில் பாசிட்டிவாகவோ அல்லது நெகட்டிவாகவோ சார்ஜ் ஆகிருக்கும் அந்த சார்ஜ் ஏதாவது மெட்டல் பக்கத்தில் போகும்போது டிஸ்சார்ஜ் ஆகும் அப்போ வந்து ஸ்பார்க் ப்ரொடியூஸ் ஆகும் ஸோ இது ஒரு ஹீட் எனர்ஜி தான் இவ்வளவு ஏன் பக்கத்து வீட்டு பிரதேசி குடிச்சிட்டு போகிற துண்டு பீடி கூட ஒரு ஹீட் சோர்ஸ் தான் நெக்ஸ்ட்டு ஃபியூல் ஒரு இடத்துல தீ பிடிக்கிறதுக்கும் அது தொடர்ந்து எரியிறதுக்கும் ஃபியூல்ன்றது ரொம்ப முக்கியமானது இந்த ஃபியூல் மூணு ஃபார்மெட்டில் இருக்கும் சாலிட் லிக்விட் கேஸுன்னு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சாலிட் பேப்பர் வுட்டு லிக்விட் பெட்ரோல் டீசல் கேஸு எல்பிஜி ஹைட்ரஜன் இதில் ஏதாவது ஒரு ஃபார்மெட்டில் இருக்கும் நெக்ஸ்ட்டு ஆக்சிஜன் ஆக்சிஜன் இஸ் அ நாட் அ ஃப்ளேமபிள் கேஸ் ஆனால் ஆக்சிஜன் இல்லாமல் எந்த பொருளும் எரியாது தெளிவாக சொல்ல போனோன்னா ஆக்சிடைசரான ஃபியூல் மட்டும்தான் எரியும் இந்த சப்போர்ட்டிவ் ப்ராசஸ்க்காக தான் ஆக்சிஜன் தேவைப்படுது இதை பற்றி நம்ம டீட்டெயிலாக பேசணும் அப்படின்னா ஆக்சிஜனோட ஆட்டம் மாலிக்கூலை பற்றிலாம் பேசணும் அது சயின்ஸ் கிளாஸ் எடுக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ இதுவே போதுன்னு நினைக்கிறேன் இந்த ஆக்சிஜன் அட்மாஸ்ஃபியர்லேயே நமக்கு தேவையான அளவுக்கு கிடைக்கிது அக்யூரட்டாக சொல்ல போனால் டுவெண்ட்டி பாயிண்ட் நைன் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஆக்சிஜன் அட்மாஸ்ஃபியரில் இருக்குது இதனால தான் பஸ்ஸு ட்ரெயின் இந்த மாதிரியான பப்ளிக் ட்ரான்ஸ்போர்ட்டேஷனில் ஃப்ளேமபிள் மெட்டீரியல் பட்டாசு இதை எல்லாத்தையும் எடுத்துகிட்டு போகிறதுக்கு அலோவ் பண்ணுறது கிடையாது ஏன்னா ஆக்சிஜன் எல்லா பக்கமும் இருக்குது ஹீட்டு எங்கே வேணாலும் இருக்கும் எப்போ அந்த ஃப்ளேமபிள் மெட்டீரியல் தனக்கு தேவையான ஹீட்டை மீட் பண்ணுதோ அப்போ பக்கத்தில் இருக்கிற ஆக்சிஜனை இழுத்து போட்டு எரிய ஆரம்பிச்சிடும் அது பெரிய மேஜர் ஃபயர் ஆக்சிடென்டில் கொண்டு போய் முடிச்சிடும் இப்போ உங்களுக்கே நல்லா புரிஞ்சிருக்கும் இந்த ட்ரையாங்கிள் இருக்கிற மூணில் ஏதாவது ஒன்றை ரிமூவ் பண்ணணும் அப்படின்னா கூட ஃபயர் ஆட்டோமேட்டிக்காக எஸ்டிங் யூஸ் ஆயிரும் இதை டெக்னிக்கலாக எப்படி சொல்லுவாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹீட்டை ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு பேர் கூலிங்னோ ஆக்சிஜனை ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு பேர் ஸ்மாதரிங்னோ ஃபியூலை ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு பேர் ஸ்டார்பேஷன் சொல்லுவாங்க கூலிங் நமக்கு தெரியும் விறகு குப்பை இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒன்று எரிஞ்சிட்டு இருக்கப்ப தண்ணியை தூக்கி ஊற்றணும் அப்படின்னா அந்த இடத்துல இருக்கிற ஹீட்டு ரிமூவ் ஆயிடுது ஃபயர் எக்ஸ்டிங் யூஸ் ஆயிடுது ஸ்மாதரிங் நம்ம நிறைய தமிழ் சினிமாவில் பார்த்துருக்கோம் ஹீரோயினுக்கு தீ பிடிச்சா ஹீரோ உடனே ஒரு போர்வையை தூக்கி கொண்டு போய் போத்துவார் ஸோ அந்த போர்வை என்ன பண்ணும் அப்படின்னா அட்மாஸ்ஃபியரில் இருக்கிற ஆக்சிஜன் உள்ள ஃபயரை காண்டாக்ட் பண்ணாமல் ஒரு பேரியர் மாதிரி இருந்து ஆக்சிஜனையும் ஃபயரையும் பிரித்து வச்சதுனால மேற்கொண்டு எரியறதுக்கு ஆக்சிஜன் இல்லாமல் அந்த ஃபயர் ஆட்டோமேட்டிக்காக எக்ஸ்டிங் யூஸ் ஆயிடுது இட்ஸ் கால் ஸ்மாதரிங் டேர் வேஷனாக ஃபியூலை ரிமூவ் பண்ணுறது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ரூமில் பத்து சேர் இருக்குது அதில் ரெண்டு சேர் வரைக்கும் எரிஞ்சிருச்சு கண்டினியூவாக எரிஞ்சிக்கிட்டு இருக்குது அப்படின்னா நம்ம மூணாவது சேரை மட்டும் விட்டுட்டு மீதி இருக்கிற சேர்லாம் ரிமூவ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா அந்த ஃபயர் மூணாவது சேரோட நின்றும் ஏன்னா அதுக்கப்புறம் மேற்கொண்டு எரியறதுக்கு ஃபியூல் இருக்காது இதை வந்து ஸ்டார் வேஷன் சொல்லுவோம் இது ப்ராக்டிக்கலாக எங்கே வந்து ஒர்க் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபாரஸ்ட் ஃபயரில் பொதுவாக காட்டுத்தீயை கட்டுக்குள்ளே கொண்டு வரதுக்கு கூலிங் மெத்தட் தான் ட்ரை பண்ணுவாங்க ஹெலிகாப்டர்லேருந்து தண்ணியெல்லாம் பீச் அடிப்பாங்க ஒருவேளை இதெல்லாம் ஃபெயிலியர் ஆகிற பட்சத்தில் நம்ம நெக்ஸ்ட் மெத்தட் ட்ரை பண்ணணும் இந்த இடத்துல ஸ்மாதரிங் வந்து கை கொடுக்காது ஏன்னா அவ்வளோ பெரிய பரப்பளவில் அட்மாஸ்ஃபியரில் இருக்கிற ஆக்சிஜனை ரிமூவ் பண்ணணும் அப்படின்றது இம்பாசிபிள் ஸோ ஸ்டார்வேஷன் தான் ட்ரை பண்ணுவாங்க ஃபாரஸ்ட் ஃபயரை கட்டுவல் பண்ணுறதுக்கு ஒரு சின்ன கால்குலேஷன் பண்ணுவாங்க அதுக்கு விண்ட் டேரக்ஷன் வந்து ரொம்ப முக்கியம் காத்து எந்த பக்கம் அடிக்குதோ அதுக்கு ஆப்போசிட் சைடில் ஃபயரை நம்மளால் ஈஸியாக கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும் ஆனால் காற்று எந்த பக்கம் அடிக்குதோ அந்த பக்கம் ஃபயர் வந்து வேகமாக பரவும் இந்த இடத்துல என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா காற்று எந்த பக்கம் அடிக்குது அது எவ்வளோ வேகத்தில் அடிக்குது அதனால அந்த ஃபயர் வந்து எவ்வளோ வேகமாக பரவுது காட்டுக்குள்ள அப்படின்றத கால்குலேட் பண்ணுவாங்க இந்த கால்குலேஷன்லாம் முட